ഉണ്ടാകട്ടെ വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഇന്നും ദൈവം തന്ന നല്ല സമയത്തിനാകട്ടെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു നന്ദി പറയുന്നു ഈ സമയത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഈ ലോകം അവസാനിക്കുമോ എന്നുള്ളത് ദൈവവചനം അതേ പറ്റി എന്ത് പറയുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയം ഒന്ന് നോക്കാം മത്തായി എഴുതിയ സുവിശേഷത്തിൽ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാനോ ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരവസാനം ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ലോകം അവസാനത്തോളം യേശു കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ കടന്നു വന്നാലും പകർച്ചവ്യാധി മാറാ രോഗങ്ങൾ ഭൂകമ്പം ക്ഷാമം എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവം കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്കൊരു വാഗ്ദാനം തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് ലോകം അവസാനിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് അടുത്തതായി ദൈവവചനത്തിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു വചനം ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോകും എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമോ ഒരു നാള് മാറിപ്പോകുകയില്ല അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്നത് നാം ഈ കാണുന്ന ആകാശവും ഭൂമിയും എല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഇത് ഇല്ലാതെയായി തീരാം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മാറിപ്പോകുന്ന ഈ ഭൂമിയിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോഴും ദൈവവചനത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരു നാൾ മാറ്റമില്ലാത്തതാണ് എബ്രായർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിനെ ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് വരുമാറ് ലോകം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് എന്നാൽ അത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് അദൃശ്യമായ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്താലാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ലോകം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു അത് പത്രോസിൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇപ്രകാരമാണ് നാം കാണുന്നത് പണ്ട് വെള്ളത്താൽ ഉണ്ടായ ഭൂമി വെള്ളത്താൽ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴത്തെ ഭൂമി തീക്കായി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിന് ഒരവസാനമുണ്ട് എന്ന് ദൈവവചനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇത് ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുവാനോ ഭാരപ്പെടുവാനോ അല്ല ദൈവവചനത്തിൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാം കരുതലുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നാം അതിനു വേണ്ടി ഈ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെ മുൻപിൽ നാം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതാണ് ദൈവവചനം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നാം ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എപ്രകാരം ജീവിക്കണമെന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ദൈവവചനം നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ വചനത്തിൽ യാതൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറിപ്പോകുന്നവയല്ല ഇത് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടവയല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്രകാരം നാം ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നത് നാം തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ഇഷ്ടത്തിനോ താല്പര്യത്തിനോ അനുസരിച്ചാവരുത് ദൈവവചനം നമുക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് പോലെയാണ് യേശു കർത്താവ് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ അല്ലല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ നശിച്ചു പോകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള ഒരു മാനസാന്തരം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ ഹിതമോ ഇഷ്ടമോ ഒന്നും നിറവേറപ്പെടുകയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതമാണ് ഈ ഭൂമിയിലും ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയിലും നിറവേറപ്പെടുന്നത് ആ ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം മനസ്സിരിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാനിടയാകും അപ്പോൾ ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മാറിപ്പോകുന്ന അവസാനിക്കുന്ന ഈ ലോകത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത അല്പകാലം മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാം ഏത് മനുഷ്യനും ഉറച്ചു നിന്നാലും ഒരു ശ്വാസം അത്രയെന്ന് ബൈബിൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സമയങ്ങളിൽ ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇടം കൊടുക്കുവാനൊക്കെയും ഇടയാക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് ഒരുക്കട്ടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീയപ്പച്ച ഈ മാറിപ്പോകുന്ന ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും എപ്രകാരമായി തീരണമെന്ന് നിന്റെ വചനപ്രകാരം കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ഒരുക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഈ വചന കേൾവി കേ അത് കേട്ട എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്രദമാക്കി തീർക്കണം എല്ലാ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മീൻ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു